വെൽക്കം ടു മേനോൻസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് അതായത് തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി പിന്നെ ഒരു യാത്രയുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോൾ മണ്ഡലവ്രതമാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ മണ്ഡലവ്രതം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ വീടൊക്കെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെ വെളിക്കൊളത്തിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അതൊരു തമിഴ്നാട് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു തമിഴ്നാട് വേഷി അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം നീ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇഡ്ഡലിയാണ് ഇഡ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാവരും ശരിയാണ് എല്ലാവരും നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ശരിക്കുള്ള തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ അല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെന്നൈയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ തന്നെ അരയ്ക്കാറുള്ളത് അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കാറുള്ളത് ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഡ്ലിക്ക് ഇഡ്ലിക്കായാലും ദോശയ്ക്കായാലും അവർ അരിയും ഉഴുന്നും പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവയും മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ അവർ അവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോറ് അതൊന്നും ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭൂരിഭാഗം വീടുകളിലും ഗ്രൈൻഡറിന് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ മലയാളികളോട് ചെന്നാലും ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇഡ്ലി അത് ഒരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ മിക്സിയിലാണ് അരച്ചത് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെന്താ ചട്നി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ഞാനിവിടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിലുള്ള അതായത് ശരവണ ഭവനിൽ പോയിട്ടുള്ള ടിഫിൻ സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേ ഞാനിവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം ആവശ്യം വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പരിപ്പ് ഉം പരിപ്പ് തോരപ്പരിപ്പാണ് അത് തോരപ്പരിപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല തമിഴ്നാട്ടുകാർ പാസിപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറയും ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഞാൻ രണ്ടിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടിഫിൻ സാമ്പാറ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കൾ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിലുള്ള സാമ്പാറൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുമല്ലോ അവിടെ സാമ്പാർ തന്നെ പലതരം വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ പാസിപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപയർ പരിപ്പിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റിന് കാര്യ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ തോരപ്പരിപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ അതേ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ കപ്പൊന്നും ഇല്ല അളവ് കപ്പൊന്നുമില്ല നാട്ടിലെ അമ്മമാർക്ക് അളവ് കപ്പൊന്നൊന്നും പറയാൻ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് പരിപ്പ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് വറുക്കാനാണ് അവിടെ വറുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാളികേരം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഇത്ര നാളികേരം വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് നാളികേരം ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണൊക്കെ മതിയായിരിക്കും നാളികേരം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ദേ തക്കാളി അവിടെ ഈ ടിഫിൻ സാമ്പാറിൽ അതായത് ശരവണ പോലെ ടിഫിൻ സാമ്പാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാ ഈ തക്കാളി അവിടെ അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ദേ ഇത് സാമ്പാർ പൊടി സാമ്പാർ പൊടി ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട അത് ഞാൻ അളവ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണൊക്കെ ഇടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറവാന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം എത്ര സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് അവർ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് ചിലപ്പോൾ വറുത്ത് അത് അതും ഇത് വറക്കുമ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അത് മസ്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സാമ്പാർ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശക്തിയുടെ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ സാമ്പാർ പൊടി നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടിയും തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ സാമ്പാർ പൊടിയും വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഒരു അവർ ജീരകം കുരുമുളക് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുക ഞാൻ നമ
ഇതില് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ശരവണഭവനിൽ പോയിട്ട് അതായത് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒറിജിനൽ ശരവണഭവനും ഇല്ല അതായത് തമിഴ്നാട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശരവണഭവന് കേരളത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരവണഭവനെന്ന് പേരിലുണ്ട് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തില് അവിടുത്തെ ടിഫിൻ സാമ്പാറായിട്ട് ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശരവണഭവൻ അവിടുത്തെ ശരവണഭവനിലെ ടിഫിൻ സാമ്പാർ ഇഡ്ഡലി ദോശയുടെ ഒക്കെ കൂടെ പൊങ്കൽ കിച്ചടിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാമ്പാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ വഴുതിനിങ്ങ ഉണ്ടാവും ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടാവും തക്കാളി ഉണ്ടാവും ഉള്ളി ഉണ്ടാവും ഉള്ളിയും ഇത്ര തന്നെ വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് ഉള്ളി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം ഞാനിതിൽ ചേർത്തിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാട്ടോ വഴുതിനിങ്ങ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തോണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി അത് എനിക്ക് വഴുതിനിങ്ങ് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി ശരിക്കും ഒരെണ്ണം എടുത്താലും മതി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് തക്കാളി പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറക്കും അപ്പൊ ആ തക്കാളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ പുളി പിഴിയുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പിഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക പുളി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അപ്പൊ ഇനി ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പരിപ്പ് കഴുകി അടുപ്പത്തിടാം നേരത്തെ ഞാൻ പരിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ കഴുകി കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇതിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളത് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കണം എന്ന് ഏ മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് 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 ആ മതി പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരിത്തിരി സാധാരണ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കേരളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്ന് കേരളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പക്ഷെ അവര് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ളവരൊന്നും അത് അത്ര അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഈ തേങ്ങയുടെ കാര്യത്തിൽ നാളികേരത്തിന്റെ കാര്യം തേങ്ങയുടെ കാര്യത്തിലായാലും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അവർക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വരാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ വറുക്കാനായാലും താളിക്കുമ്പോഴായാലും ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെയും പറയുന്നു വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഓക്കേ ഇതായി ഇനി നാളികേരം ഇടുന്നത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇടണേ ഗ്യാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി പോകും അതും നാളികേരം വറുക്കാൻ ഇത് ഓയിൽ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും എൻ്റെ ഒരു ശീലവും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നാളികേരം ഡയറക്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മളിതൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ തക്കാളി ഒക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇതിൽ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത്ര ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണൊക്കെ മതിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതേ ഞാൻ ഇഡ്ഡലിക്കും കുട്ടികൾക്ക് വിശന്നു തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആവി ഇതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്കണം പരിപ്പ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാനൊരു നാല് വിസിലാണ് കേട്ടത് പിന്നെ തക്കാളി ഇടാം തക്കാളിയും കുറച്ച് വഴിഞ്ഞു തക്കാളി പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ നാളികേരം തക്കാളി കുറച്ചൊന്ന് ആ ഒരു ഇതുപോലെ വാട്ടം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പ് പോയി ആ ഒരു വാട്ടം വരുമ്പോൾ അത് മതിയായിരിക്കും സാമ്പാർ പൊടി ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് ശക്തിയുടെയാണ് ശക്തിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ശക്തി ആച്ചിയൊക്കെ പൊടികൾ തമിഴ് അവരുടെ പൊടികൾ ഭയങ്കര ഇത്തിരി ഒരു എരിവുണ്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടര ടീസ്പൂണിൽ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കരിയാൻ പാടില്ലല്ലോ ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പണി ദേ ഇഡ്ലിക്ക് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നു ഇനിയാണ് ഇഡ്ലി വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേ കണ്ടില്ലേ തുണി തമിഴ്നാട്ടുകാർ പൊതുവെ തുണിയിലാണ് അവരുണ്ടാക്കുക അത് ശരവണ ഭവനിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവര് ഈ മാവെടുത്ത് മാവെടുത്ത് അവരിങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കും പക്ഷെ ആ പരിപാടി നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് എത്രത്തോളം ദഹിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു തുണിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും ഇഡ്ഡലി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി ഉണ്ടോ ഒരു പരിധി വരെ മാവ് ഇത്ര ഇതല്ലെങ്കിലും ഇഡ്ഡലി കുറെയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആവാനും ഇടുക്കാനും എളുപ്പവും ഇങ്ങനെ തുണിയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ന
Neither or two, but the winter the alamadi. In our end of the Namuka, in it get some bander when you get the chipper, the day which would are written down. Hm, Padarekumanum, I <laughs> I remember Soft, <laughs> Allah uh, grinder learning in Ali Lunapo, Idea Tredacuno, Pacheri, Alam, Idleri, Alam, Panali glass under the Kanangle, Adinde, Uri glass than Uri under the Carolada, Podwe Tamarinatle, Yana, the moon alone night under the Carolada, Pinna, Uru, uh, Ira teaspoon olam, Uluvanan a dar under, other car teaspoon Ialim Madito, Pinna, Mixilana, Arakina Dangil, Uru, uh, Uru car glass, Chorjar Kanaka. Allah grinder learning in Venda, Vurum, Iri, Uruna, Uluva, Matra Madi. Tamil Nadija Lodoka, Jira Martadar and Pasham, Tisharanaboni, the Karikimana Toni Tilia Pinna Ibre Savreda Sambar Vodil, Jiragam, Old Richard Karanda Patunda, Jiraga Tindavartanda, Shamanikitoni Tilia. Kando, Indiana Ekin, Portugal, the Old Richard and Sambar and Dava. I 
ഇത് നിങ്ങൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരണ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയ ജോലിയാണെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഇഡ്ലി സാമ്പാറും സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒത്തൻറ്റിക് ശരവണമ്പൻ സാമ്പാറും അവരുടെ ഇഡ്ലി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കണില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉ